Ιστορία τύπου ζωολογικού κήπου Πρωταγωνιστούν Λιοντάρι Παραδοσιακές κάστες, μοναρχία, μεγαλοτραπεζίτες Τίγρης Διαχειριστές κεφαλαίου, πολυεθνικές, φαντς Αρκούδα Διαχειριστές φυσικών πόρων, Ρωσία, Μέση Ανατολή, Ινδία, Αφρική Ελέφαντας Διαχειριστές εργατικού δυναμικού, Κίνα, από Ανατολή Πίθηκη Γορίλας Αστική τάξη, κάτοχοι μέσων παραγωγής, διευθυντικές θέσεις, παραγωγή κέρδους από άμεση ή έμεση υπεραξία, υψηλόμισθη. Χιμπατζής Εργατική τάξη, εκποιητές χρόνου ζωής, μέσω εργατικής δύναμης ή τέχνης. Προσοχή στο γορίλα Μια φορά και έναν καιρό, το λιοντάρι ήταν ο μοναδικός βασιλιάς. Ήταν πρώτος στην ιεραρχία. Η αρκούδα ήταν σε χειμερή ανάρκη και ο ελέφαντας στον κόσμο του. Έτσι εξουσίαζε τον πλούτο του κόσμου χρησιμοποιώντας τους υποτελείς του πυθίκους. Κάποια στιγμή η αρκούδα ξύπνησε και έδιωξε το λιοντάρι που έτρωγε το μέλι της. Ανησυχώντας αυτό για την κυριαρχία του, σκέφτηκε να επενδύσει πληρώνοντας τον τίγρη να εκπαιδευτεί στα οικονομικά και να τον κάνει διαχειριστή της εταιρεία του. Ελουροειδή και τα δύο θα είχαν σίγουρη τη συνταγή της επιτυχίας. Η συνεργασία τους ήταν άριστη. Έφερναν τους καλύτερους οικονομολόγους και όχι μόνο... Ήταν επιτακτική ανάγκη να δώσουν κατευθυντήριες γραμμές στο γορίλα, προκειμένου να μπορεί να ελέγχει για λογαριασμό τους τον Χιμπατζή, ο οποίος συχνά πυκνά γινόταν αντιδραστικός. Από τη μία είχαν να τα βάλουν με την αρκούδα και από την άλλη είχαν πάντα το φόβο του μυστικοπαθούς ελέφαντα. Αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν οι Χιμπατζίδες. Ήταν πάρα πολύ και ήταν δύσκολο να τους ελέγξουν. Πολλές φορές αυτοί, βλέποντας πως όλη η δουλειά έπεφτε πάνω τους, ένιωθαν αδικημένοι και επαναστατούσαν, διεκδικώντας ένα καλύτερο κομμάτι της πίτας. Έπρεπε κάτι να μηχανευτούν. Επιστράτευσαν τότε τους καλύτερους ψυχολόγους, οι οποίοι ανέλαβαν τον έλεγχο των πυθήκων. Οι βασικές τεχνικές που εφάρμοσαν ήταν δύο. Πρώτη, η επίκτητη αίσθηση αδυναμίας. Learned helplessness ή αλλιώ υποβολημένα ή το πάθεια. Με τη μέθοδο τη επαναλαμβανόμενη αποτυχία, ο χιμπατζή πάβει να αντιδρά και δέχεται στοϊκά την κακοποίησή του. Δεύτερο, το δόγμα του σοκ. Συγγραφέα Νόμι Κλάιν. Το δόγμα του σοκ είναι η πολιτική στρατηγική που χρησιμοποιεί κρίσει μεγάλη εμβέλεια ώστε να προωθήσει πολιτικέ που συστηματικά διευρύνουν την ανισότητα, πλουτίζουν τι ελίτ και υπονομεύουν οποιονδήποτε άλλο. Η εταιρεία έκανε χρυσέ δουλειέ. Οι τακτικέ εφαρμόστηκαν σε συνδυασμό και λειτουργήσαν άψογα. Η συνέχεια είχε πολλού νεκρού χιμπατζίδε. Με τις τακτικές της καταστολής συνήθως έπαιζε το λιοντάρι αυτοπροσώπος. Το 2019 οι κυβερνήσεις σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική χρησιμοποίησαν αδίστακτα υπερβολική βία για να συντρίψουν διαδηλώσεις με αιτήματα για κοινωνική δικαιοσύνη. Στο Ιράκ σκοτώθηκαν περισσότεροι από 500, στο Ιράν περισσότεροι από 300, στη Νότια Αμερική περισσότεροι από 96 και εκατοντάδες τραυματίες. Καθόλου άσχημα! Χρειαζόταν λίγη άσκηση για να κρατιέται σε φόρμα. Ο τίγρης προτιμούσε την ψυχολογική τακτική. Το παράδειγμα είναι από την Ελλάδα, αλλά εφαρμόζεται κι αλλού, παντού. Εκλέγεται μια κυβέρνηση με βάση τις προγραμματικές της δηλώσεις παύλα υποσχέσεις. Αφού αναλάβει τη διοίκηση, εφαρμόζει πολιτική αντίθετη με όσα υποσχέθηκε. Όταν τελειώσει η θητεία της, μια νέα κυβέρνηση αναλαμβάνει, η οποία κάνει ακριβώς το ίδιο και ούτω καθεξής. Μάλιστα, αυτό το κάνουν απροκάλυπτα και με ιδιαίτερα προκλητικό τρόπο, ώστε να κάμψουν το ηθικό του χιμπατζή, πιθαντάς τον πως ό,τι και αν κάνει θα έρθει ένας νέος ψεύτης που θα εφαρμόσει την πολιτική την οποία άλλοι, η εταιρεία, του έχουν υποδείξει. Ο σκοπός τους είναι να τον εξουθενώσουν και να τον οδηγήσουν σε συμπεράσματα τύπου. 
Όλοι οι ίδιοι είναι. Οι πολιτικοί είναι άθλοι. Δεν ασχολούμαι με την πολιτική γιατί δεν έχει νόημα. Δεν βαριέσαι, ούτε σε 100 χρόνια δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Αυτό ακριβώ επιζητούν. Απαξίωση και ελεύθερο πεδίο δράση για του ίδιου. Επίκτητη αίσθηση αδυναμία. Προσοχή στο χωρί! Η εταιρεία είχε ξεκινήσει δυνατά εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Χιλί, 1970. Με τη δημοκρατική εκλογή του Αλιέντε ξεκίνησε δικαιότερη κατανομή πλούτου και κρατικοποίηση ορυχείων, τραπεζών και εκτάσεων γης. Το λιοντάρι όρμησε το 1973. Επίθεση από ξηρά και αέρα με τον στρατηγό Πινοσέτ και την υποστήριξη της Αμερικής. Τον Αλιέντε τον σκότωσαν μέσα στο προεδρικό μέγα. Επίσημα, αυτοκτόνησε με δύο σφαίρες στο κεφάλι. 3.500 εξαφανίστηκαν ή εκτελέστηκαν. 80.000 φυλακίστηκαν, 200.000 εγκατέλειψαν τη χώρα για πολιτικούς λόγους. Το μήνυμα της εταιρείας δόθηκε. Όποιος αντιστέκεται, πεθαίνει. Άμεσως μετά πιάσανε δουλειά οι γορίλες. Τα Chicago Boys, μια νέα γενιά λατινοαμερικανών οικονομολόγων με φιλελεύθερες ιδέες που σπούδασαν στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο υπό τον Μίλτον Φρέιντμαν, ο οποίος είχε δημιουργήσει και την περίφημη σχολή του Σικάγο, η οποία ήταν αντίθετη σε κάθε μορφή κρατικό παραρεμβατισμό. Σοκ και εφαρμογή των νεοφιλελεύθερων οικονομικών. Ακολούθησαν η Βραζιλία, η Αργεντινή και η Ρουάη με αντίστοιχες μεθόδους. Στην Ευρώπη, η Πολωνία ήταν η πρώτη που δέχτηκε το σοκ. Η αλληλεγγύη υπό τον Λέχ Βαλέσα ήταν το πρώτο μη κομμουνιστικό κόμμα ανάμεσα στις χώρες της Σοβιετικής επιρροής. Η κακοδιαχείριση της μέχρι τότε κυβέρνησης είχε οδηγήσει τη χώρα στα πρόθυρα της οικονομικής κατάρρευσης και έπρεπε να βρεθεί εξυλαστήριο θύμα. Αυτός ήταν και ο λόγος που επέτρεψαν στον μέχρι τότε κατατρεγμένο Βαλέσα να λάβει μέρος στις εκλογές. Όταν η αλληλεγγύη κέρδισε τις εκλογές, διαπίστωσε την τραγική κατάσταση. Χρέος 40 δις δολάρια, πληθωρισμός 600%, ελήψεις στα τρόφιμα, δεν υπήρχαν χρήματα για τη μισθοδοσία. Σοκ! Απευθύνθηκαν στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, που δουλειά του ήταν να προσφέρει σταθεροποιητικά κεφάλαια για την αποτροπή καταστροφών. Δεν τους δόθηκε τίποτα. Το Υπουργείο Οικονομικών τον είπα και το δούνου του έτριβαν τα χέρια τους. Είχαν μπροστά τους το πρώτο ευρωπαϊκό υποψήφιο θύμα για τη θεραπεία σοκ. Τα πάντα στην Πολωνία ανήκαν στο κράτος. Επομένως, ήταν τεράστια ευκαιρία για φτηνές επενδύσεις με τεράστιο κέρδος. Έτσι, τους άφησαν να βουλιάξουν. Οι γορίλες, πρώτος και καλύτερος ο Γιώργης Βάρτς, ο συνήθις ύποπτος Σόρος, πλησιάζοντας τελέχη της αλληλεγγύης, κάνει το μεσολαβητή με το δούνου του, ώστε να δοθεί δάνειο. Αλλά το αντίτιμο, πώληση άμεσα των κρατικών ορυχείων, εργοστασίων, ναυπηγιών, στον ιδιωτικό τομέα. Το 1989, μετά από τρεις μήνες εσωτερικής διαμάχης, η κυβέρνηση αποφασίζει ιδιωτικοποιήσεις και περικοπές, πέφτοντας στα νύχια του δούνου του. Τουλάχιστον, οι Πολωνοί είναι οι μόνοι χιμπατζίδες από τις χώρες του υπαρκτού σοσιαλισμού που κατάφεραν να γλιτώσουν, έστω και με βαριά τραύματα. Οι εργάτες, με συνεχείς σκληρές απεργίες, 6.000 μόνο το 1992. Κατάφεραν να μην ξεπουληθεί εντελώς η χώρα. Τώρα ήταν η σειρά της Σοβιετικής Ένωσης. Οι γορίλες Τζέφρεϊ Σάξ, δηλαδή ο οικονομολόγος που όλο και διπλαρώνει τις ελληνικές κυβερνήσεις και μάλιστα ήταν σύμβουλος του Παπανδρέου Επιμνημονίου. Ο Τζόρς Μπούς, η πρωθυπουργή της Αγγλίας, της Ιαπωνίας, του Καναδά και το δούνου του έδωσαν εντολή στον Κορπετσόφ. Εδώ τα πράγματα κύλησαν διαφορετικά και ραγδαία. 
Η οικονομική κρίση, παρόλο το δάνειο, δεν άρχισε να έρθει. Και όταν η Ρωσία ζήτησε να τη διαγραφεί το χρέο για να αντιμετωπίσει την κρίση, τη αρνήθηκαν, αφήνοντά την και αυτήν να βουλιάξει. Ακολούθησε το πραξικόπημα του Γιάλτσιν. Αντίσταση του λαού. 800 νεκροί και άγνωστο αριθμό τραυματιών. Σοκ! Εδώ η θεραπεία ήρθε με τη μορφή πλιάτσικου. Οι γορίλες με το όνομα Ολιγάρχες λαϊλάτισαν τον πλούτο της χώρας και η Ρωσία βρέθηκε έρμεο μιας δικτατορικής εξουσίας. Στην Κίνα, διαδήλωση στην πλατεία Τιέναν Μεν με αίτημα για δημοκρατία και ανθρώπινα δικαιώματα. Χιλιάδες νεκροί. 2.400 κατά τον Ερυθρό Σταυρό, γύρω στις 10.000 σύμφωνα με νεότερα στοιχεία. Αυτό κι αν ήταν σοκ. Η σφαγή της Τιέναμεν έγινε για να περάσει η Κίνα στη μεικτή οικονομία, με επακόλουθο τις συνθήκες κλαβιάς των κινέζικων εργοστασίων. Ο τίγρης είχε αρχίσει να μπαίνει στα πόδια του ελέφαντα. Πόλεμος του κόλπου, 1990. Καταιγίδα της ερήμου, τακτική Rapid Dominance, ονόμασε ο πατέρας Μπού στην επιχείρηση. Να το πάλι το σοκ. Προετοίμασε το έδαφος για τη δεύτερη επέμβαση. Στο Ιράκ. Σοκ και δέος ονόμασε την επέμβαση του πεντάγωνο διαστόματος Μπού του νεότερου. Ξανά μανα το σοκ, γαρνιρισμένο με τρόμο. Ιδιωτικοποίηση των επιχειρήσεων πετρελαίου και ανάληψη της ανοικοδόμησης της χώρας και της συντήρησης των στρατευμάτων κατοχής από τις πολυεθνικές. Ο Τίγρης είχε αναλάβει την εκμετάλλευση των φυσικών καταστροφών. 2004 Το τσουνάμι στη Σρι Λάνκα ήταν η αφορμή να καταπατηθούν οι παραλίες από τεράστια τουριστικά συγκροτήματα και να εκδιωχθούν οι ηθαγενείς κάτοικοι. 2005 ο τυφώνας Κατρίνα σάρωσε τα σπίτια των φτωχών κατοίκων στη Νέα Ορλεάνη. Όσοι μπορούσαν έφυγαν από την πόλη, αλλά δεκάδες χιλιάδες έμειναν πίσω, με λίγη ή καθόλου βοήθεια από το κράτος. Σοκ! Και νάτος πάλι ο αιμονικός γορίλας Μίλτον Φρίτμαν. Η τελευταία του δημόσια παρέμβαση ήταν ένα άρθρο που έγραψε για τη Wall Street Journal τρει μήνες μετά την Κατρίνα. Τα σχολεία της Νέας Ορλεάνης έγιναν συντρίμια, όπως και τα σπίτια των παιδιών που πήγαιναν σε αυτά. Τα παιδιά είναι τώρα σκορπισμένα σε όλη τη χώρα. Είναι μια τραγωδία, αλλά και ευκαιρία για μια ριζοσπαστική μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Αυτά είπε ο Μίλτον Φρίτμαν. Πρότεινε την πλήρη ιδιωτικοποίηση του εκπαιδευτικού συστήματος της πόλης, η οποία και έγινε. Στου αδύνατου οικονομικά δίνονται κουπόνια φίτηση, τα οποία επαρκούν μόνο για τα ευτελή δημόσια, ενώ τα ιδιωτικά εξακολουθούν να φυτρώνουν σαν μανιτάρια. Αυτό ήταν το κύκνιο άσμα του. Αμετανόητο. Όλα κυλούσαν ωραία και καλά για την εταιρεία. Τόσο καλά που είχε φτάσει κοντά στο μεγάλο τη στόχο: Να κυβερνήσει ολόκληρο πλέον τον κόσμο. Ο τίγρης είχε αρχίσει να μασουλάει τα πόδια του ελέφαντα και η αρκούδα ήταν αγουροξυπνημένη, νοθρή και με την κοιλιά πρισμένη από το φαγητό και την καλοπέραση. Παγκόσμια τάξη ήταν το μεγάλο σύνθημα που συνοδευόταν από επιμέρους υλοποιήσεις όπως Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκή Τράπεζα, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Κομισιόν, όπως και Παγκόσμια Τράπεζα. Ο όρος «Νέα Τάξη Πραγμάτων» Η νέα παγκόσμια τάξη εμφανίστηκε μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν ιδρύθηκε η Κοινωνία των Εθνών το 1920, που ήταν ο πρόδρομος του ΟΗΕ. Στη συνέχεια τον υιοθέτησε ο Χίτλερ με το σύνθημα «Νέα τάξη». Και αυτός ήταν ο λόγος που μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο για αρκετά χρόνια η έκφραση είχε δαιμονοποιηθεί. Ο διάσημος Χένρι Κίσιγκερ, ενώ είχε αναλάβει την προετοιμασία και εδραίωσή της, όπως αναφέρει σε αρκετά από τα 35 βιβλία του, ποτέ δεν την είχε εκφράσει δημόσια. Μέχρι το 1991. Το 2014 πια εξέδωσε ένα βιβλίο με τίτλο «Παγκόσμια τάξη». Μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου με την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης, εμφανίζεται πάλι επίσημα διαστόματος Μπούς, του πατέρα, και Γκορμπατσόφ. 
Αυτή τη φορά το σύνθημα ήταν ξεκάθαρο. Νέα παγκόσμια τάξη. Ο Μπούς, την περίοδο της κρίσης του κόλπου, δεν έχανε ευκαιρία να την διατυμπανίζει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία είχαν τότε την τιμητική τους. Αφού αυτός ο πόλεμος ήταν ο πρώτος στην ιστορία που μεταδόθηκε ζωντανά από την τηλεόραση. To actually, um, uh, a, uh, a new world order. A new world order. A world where the rule of law. It's a need for a new world order. Never before has a new world order had to be assembled from so many different perceptions. When really a new world order can be created, it's a great opportunity. It isn't that. So, in conclusion, ladies and gentlemen, a new world is emerging. It is a new world order. And the hope that each of us has to build a new world order. Πολέμος του κόλπου, όσον αφορά στην αιτιολογησή του, έχει μεγάλη πλάκα. Τα γεγονότα. Το Ιράκ του Σαντάμ Χουσέιν προφασίζεται ότι το Κουβέιτ κάνει γεωτρήσεις λοξά και του κλέβει το πετρέλαιο. Με αυτή τη δικαιολογία εισβάλλει στο Κουβέιτ. Ο ΙΕ με την ευαισθησία που τον διακρίνει, όπως παραδείγματο χάρη με την εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο, όπου ακόμα σφυρίζει αδιάφορα, εξουσιοδοτεί τις Ηνωμένε Πολιτείε Αμερικής να καθοδηγήσουν πολιεθνή στρατό για να απελευθερώσουν το Κουβέιτ. Σοκ! Έπρεπε όμως να βρεθεί σοβαρή δικαιολογία για την αποστολή στρατευμάτων από τα διάφορα κράτη και βρέθηκε. Ο Χουσέιν χρησιμοποίησε χημικά όπλα. Το παλιό παιδό. Δεν μπορούσε να ρίξει τίποτα βόμβες, να πάλμ, τύπου Βιετνάμ ή καμιά ατομική τύπου Χιροσίμα, ο άτιμος. Βέβαια το Κουβέιτ δεν είχε δάση να κάψεις και το Ιράκ δεν είχε ατομική βόμβα, αλλά αυτά είναι δικαιολογίε. Έτσι λοιπόν προσέτρεξαν 34 κράτη να σκοτώσουν το καταραμένο φίδι και να ψάξουν για χημικά, τα οποία βέβαια ποτέ δεν βρέθηκαν. Οι Ηνωμένε Πολιτείε Αμερικής έστειλαν τον περισσότερο στρατό, 575.000. Άλλα κράτη ενδεικτικά. Αίγυπτος 35.000, Σαουδική Αραβία 30.000, Αγγλία 43.000, Γαλλία 14.000, Συρία 16.000 κτλ. κτλ. Αξιοσημείωτο, η Γερμανία και η Ιαπωνία Αντί για απευθεία στρατιωτική βοήθεια, προσέφεραν οικονομική υποστήριξη και οπλισμό. Μη χάσουν την ευκαιρία για εμπόριο όπλων. Το Ισραήλ δεν το άφησαν να πάρει μέρο για να μην σπάσει δίθεν τη συμμαχία με αραβικέ χώρε. Σιγά μη βάλουν σε φασαρίε την άδρα τη εταιρεία. Η Τουρκία έστειλε 50.000, αλλά δεν πήραν μέρο στον πόλεμο. Μάλλον κανεί δεν του φώναξε, αλλά πήγαν παραδοσιακά από χόμπι. Έστειλε και η Ελλάδα 200 φανταράκια από το ιστέρημά τη. Αν πώ. Η επιχείρηση στέφτηκε με επιτυχία. Τα έκαναν όλα γυαλιά καρφιά. Αλλά το Σαντάμ δεν τον βρήκαν. Σταμάτησαν 240 χιλιόμετρα έξω από τη Βαγδάτη. Όταν ρώτησαν τον Μπούζ γιατί δεν κατέλαβε τη Βαγδάτη, απάντησε απλά διότι θέλαμε να διατηρήσουμε ζωντανή την πολεμική συμμαχία. Το Σαντάμ, δικό του εργαλείο, θα το χρειαζόντουσαν πάλι αργότερα, μετά από περίπου μία δεκαετία, για την επόμενη επιχείρηση. Αυτή ακριβώς η δεκαετία του 90 είναι πολύ σημαντική για την εταιρεία. Είναι το κλειδί που ξεκλειδώνει τον γρίφο της σημερινής παγκόσμιας πραγματικότητας, με την οικονομική κρίση, την πανδημία και τη ριζική αλλαγή που επέρχεται στην εμφύλιο. Όλα αυτά τα χρόνια, ο Τίγρης, σαν άσος τα οικονομικά που ήταν, είχε πάρει πολύ τα πάνω του. Όλη σχεδόν τη δουλειά στην εταιρεία την έκανε εκείνος, ενώ το λιοντάρι, αναπαυόμενο στη χλειδί του, απολάμβανε τη μερίδα του λέοντος. Αυτό οδήγησε τον Τίγρη σε κακόβουλες σκέψεις και θέλησε να γίνει χαλήφης στη θέση του χαλήφη. Έπρεπε να μεθοδεύσει κάποιες διαδικασίες τέτοιες που να υποδηλώνουν ότι αυτός ήταν πλέον ο αρχηγός της Αγέλης. Πρώτα απ' όλα έπρεπε να αλλάξει το σύνθημα. 
δηλαδή την ταμπέλα της εταιρείας Νέα Παγκόσμια Τάξη με κάτι πιο επικοινωνιακό, λιγότερο επιθετικό, που να παραπέμπει σε προστασία, αλληλεγγύη και συνεργασία. Το προηγούμενο σύνθημα είχε συνδεθεί με αυταρχισμό και δια της βίας επιβολή. Από τη μία ο Χίτλερ, από την άλλη η καταιγίδα της ερήμου. Η ταμπέλα είχε λερωθεί. Πώς θα βαφτίζαμε λοιπόν το νεογέννητο? Το ιδανικό όνομα βρέθηκε. Νονός, ο Θεοντόρ Λεβίτ, διάσημος οικονομολόγος και αυθεντία στο μάρκετινγκ. Παγκοσμιοποίηση Παγκοσμιοποίηση Καθιερώθηκε σαν όρος κατά τη διάρκεια του 90 και κανείς πλέον δεν χρησιμοποίησε εκφράσεις σχετικές με νέα τάξη. Οι ορισμοί Πολύ συνοπτικοί των δύο ενιών φανερώνουν τη διαφορά τους. Νέα παγκόσμια τάξη. Η επιβολή κανόνων στα κράτη παγκοσμίω από μια κυρίαρχη δύναμη. Πιο συνοπτικά, ο Μπούς με κινησμό και ανοησία είχε πει «Ό,τι λέμε γίνεται». Αλλά τον πιο ωραίο ορισμό παίζοντας με την έννοια «νέος κόσμος», ο δυτικό κόσμος, βασικά η Αμερική, και «order», «τάξη», αλλά και διαταγή τον είχε δώσει ο μέγιστος Τσόμσκι. New World Order is an era in which the new world gives the orders. Παγκοσμιοποίηση. Η καθιέρωση ενιαίας οικονομικής πολιτικής και πολιτιστικής διακυβέρνησης της ανθρωπότητας. Ο ορισμός που δίνει το δούνο του. Οικονομική αλληλεξάρτηση των χωρών παγκόσμια μέσω του αυξανόμενου όγκου και ποικιλία διεθνών συναλλαγών αγαθών και υπηρεσιών, της ελεύθερης ροής κεφαλαίου διεθνώς και της γρήγορης και ευρείας διάχυσης της τεχνολογίας. Σχετικά με την εταιρεία τώρα, από τους ορισμούς και μόνο, είναι ξεκάθαρε οι θέσεις των δύο συνεταίρων. Παραδοσιακός ηγεμόνας το λιοντάρι, η γεμονική και η παγκόσμια τάξη. Απλός διαχειριστής ο τίγρης, χειριστική και η παγκοσμιοποίηση. Έτσι είχαν τώρα τα πράγματα και ο καιρός περνούσε. Μέχρι που κάποια στιγμή το λιοντάρι άρχισε να βγαίνει από τη ραστόνη του και να πονηρεύεται. Τι συμβαίνει εδώ, κάτι δεν πάει καλά. Και ποιος είναι τώρα ο Τιγράκος να το παίζει αρχηγός που εγώ τον έφτιαξα. Σε ποιον, σε μένα που υπήρξε αυτοκράτορ. Έχω φάει κόσμο και κοσμάκι εγώ. Σωστά, είχε δημιουργήσει παλαιότερα μια τεράστια αυτοκρατορία. <Τι> Την Βρετανική Αυτοκρατορία. Η Βρετανική Αυτοκρατορία από τον 16ο αιώνα και μέχρι το 1922 με τις κτίσεις της, τις απικίες και τα προτεκτοράτα της, έγινε η μεγαλύτερη αυτοκρατορία στην ιστορία, η μεγαλύτερη παγκόσμια δύναμη και έφτασε στην ακμή της να διοικεί το 1 τέταρτο περίπου του πληθυσμού της ξηράς της γης. Mm. Το λιοντάρι χασμουρήθηκε και άρχισε να ξύνεται αμήχανα. Τελικά είχε πολλούς μπελάδε. Η σχέση του με την Αρκούδα δεν ήταν η καλύτερη. Ακόμα την πονάνε οι πληγές της και ο ελέφαντας δεν ξεχνάει ποτέ. Η υποταγή της Αρκούδας, Ινδία. Αυτή η καημένη φαίνεται να το έχει μοίρα της από γεννησιμιού της να έχει ένα χαλκά στη μύτη και έναν αργουδιάρι να την κακομεταχειρίζεται και να της χτυπάει τον τέφι για να κερδίζει χρήματα από τον πονεμένο χορό της. Πρώτος αρκουδιάρης. Οι πρώτοι ηθαγενείς εξοντώθηκαν από λαούς του βορρά το 2000 π.Χ. Δεύτερος αρκουδιάρης. 
Οι Πέρσες με το Δαρίου κατέλαβαν το δυτικό τμήμα της χώρας το 517 π.Χ. Τρίτος Αρκουδιάρης Ο Μέγας Αλέξανδρος το 326 π.Χ. Τέταρτος Αρκουδιάρης Οι Άραβες Μουσουλμάνοι με πρώτο τον στρατηγό Μωάμεθ Μπιν Κασίμ το 711 Πέμπτος Αρκουδιάρης Οι Μογγόλοι με τον Ταμερλάνο το 1398 Έκτος Αρκουδιάρης Η Πορτογάλη με τον Βάσκο Νταγκάμα το 1524 Έβδομος Αρκουδιάρης Οι Ολλανδοί που νίκησαν και αντικατέστησαν τους Πορτογάλους το 1640 Αυτός ο λαός είχε μάθει το Learn Helplessness πριν ακόμα γεννηθεί η ψυχιατρική Η Ενδία παρήγαγε προϊόντα που ενδιέφεραν πολύ τον δυτικό κόσμο όπως αλάτι, βαμβάκι, μετάξι, μπαχαρικά, ινδικές βαφές και κυρίως όπιο. Πορτογάλοι, Ολλανδοί και μετέπειτα Γάλλοι είχαν ξεκινήσει ήδη εμπορικές συναλλαγές και όλοι προσπαθούσαν να αναμειχθούν στην πολιτική και να εξουσιάσουν τη χώρα. Τα έβλεπε όλα αυτά το λιοντάρι και λέμαργο όπως ήταν, πιάνει και ιδρύ, την εταιρεία των Ανατολικών Ινδιών το 1600. Καθώς διέθετε και τον μεγαλύτερο στόλο, έφτασε με τα χρόνια να κινεί το 50% του παγκόσμιου εμπορίου. Μετά από 1,5 αιώνα ανταγωνισμού, είτε με τη βία, είτε με υπογραφή συμφωνιών με τους ντόπιου ηγεμόνες και αφού ήρθε σε πολεμική σύγκρουση με τον συνασπισμό των Γάλλων με την ηγησία της Βενγάλης, η εταιρεία επικράτησε. Το βρώμικο παιχνίδι είχε παιχτεί προηγουμένω. όταν ο διοικητής Μαριονέτα της Βενγάλης, Μιρτζαφάρ, είχε παραχωρήσει στην εταιρεία το δικαίωμα εισπραξισφόρων. Αυτό της έδινε νομικά το δικαίωμα της διακυβέρνησης της χώρας. Το 1775 η μοναρχία της Αγγλίας διόρισε τον πρώτο κυβερνήτη, Warren Hastings. Η κυριαρχία της εταιρείας Company Rule κυβέρνησε επί έναν αιώνα και αφού έπνιξε τις εξεγέρσεις των Ιθαγενών και καθέρεσε τον τελευταίο Μογγόλο ηγεμόνα, μεταβίβασε την εξουσία από την εταιρεία των Ανατολικών Ινδιών στο αγγλικό στέμα. Ο βασιλιάς Λιοντάρη έβαλε το στέμα του. Το 1877 η βασίλισσα Βικτόρια ονομάστηκε «Αυτοκράτηρα των Ινδιών», το μεγαλύτερο χτύπημα όλων των εποχών. Εκεί που προηγουμένως αγόραζαν τα προϊόντα από τους Ινδούς, τώρα τα έπαιρναν τζάμπα, πλήρωναν πενιχρούς μισθούς και σαν να μην έφτανε αυτό, επέβαλαν τεράστιους φόρους, ώστε τα χρήματα επέστρεφαν στους ίδιους κατά το μεγαλύτερο μέρος τους. Έτσι οδήγησαν την Ινδία σε μια τελείωτη σειρά από λοιμούς με πρώτον τον μεγάλο λοιμό, αμέσως με την επικράτηση της εταιρείας, με 10 εκατομμύρια νεκρούς. Το λιοντάρι σε 1,5 αιώνα μέχρι το 1943 οδήγησε την Ινδία σε 31 λοιμούς, μια ζωή πείνα. Μεγάλος λοιμός της Βεγγάλης, 1777. 10 εκατομμύρια νεκροί Λοιμός της Καλίσα 1782 και 1784 11 εκατομμύρια νεκροί Λοιμός της Ντοτσιπάρα 1788 έως 1794 10 εκατομμύρια νεκροί Λοιμός της Άγκρα 1837 έως 1838 800.000 νεκροί Λοιμός Απερντόπ της Άγκρα 1860 έως 1861, 2 εκατομμύρια νεκροί. Λοιμός της Ορίσα, 1866, 5 εκατομμύρια νεκροί. Λοιμός της Ραζαστάν, 1869, 1,5 εκατομμύριο νεκροί. Λοιμός της Νότιας Ινδίας, 1876 έως 1878, 6,1 έως 10,3 εκατομμύρια νεκροί. Ινδικός λοιμός, 1897 έως 1898, περίπου 5 εκατομμύρια νεκροί. Ινδικός λοιμός, 1899 έως 1900, περίπου 5 εκατομμύρια νεκροί. Λοιμός της Βεγγάλης, 1943, 
περίπου 3 εκατομμύρια νεκροί. Η ειρωνία είναι ότι δεν έλειπε η παραγωγή αγαθών και τροφίμων από τη χώρα. Απλά τα πουλούσαν όλα στο εξωτερικό, αφήνοντας νηστικό τον κόσμο. Η νοοτροπία ήταν αυτή που έδειξε ο Τσόρτσιλ σαν πρωθυπουργό κατά τον τελευταίο λοιμό, όταν είπε «Και να τους βοηθήσουμε δεν θα είχε αποτέλεσμα, αυτοί αναπαράγονται σαν τα κουνέλια». Το λιοντάρι ρεύτηκε. Είχε φάει καμιά εκατοστή εκατομμύρια χιμπατζίδες, μόνο στην Ινδία. Στην Αφρική βρήκε κάτι φυλές, τους Ζουλού, τους Μαομάου και άλλες που ζούσαν σε μέρη που η γη ήταν πλούσια σε διαμάντια και χρυσό. Αλλά αυτοί δεν τρογόντουσαν, ήταν μαύροι και σκληροί. Μάλιστα, οι Ζουλού του προξένησαν και μερικά τραύματα. Έφαγε μόνο καμιά ογδονταριά χιλιάδες, έτσι από τα νεύρα του, παρόλο που ήταν άνοστη και τους πήρε και τη γη. Εκείνη την εποχή του 1874 είχαν βρεθεί τεράστια κοιτάσματα διαμαντιών στην περιοχή της Νότιας Αφρικής και η Βρετανική Αυτοκρατορία αποφάσισε να ενώσει τις περιοχές σε μια κοινή απικία. Με τη συνηθισμένη μέθοδο έβαζε τους κατοίκους να δουλεύουν στα ορυχεία σε απάνθρωπες συνθήκες για την εξόριξη του ορυκτού πλούτου. Την κυριότερη αντίσταση την έφερναν το βασίλειο των Ζουλού και η ανεξάρτητη δημοκρατία του Τρανσβάλ που μεταξύ τους ήταν σε διαμάχη. Πρόσφερε λοιπόν προστασία στη δημοκρατία του Τρανσβάλ η οποία δέχτηκε την προσάρτησή της για τον φόβο των αντιπάλων της. Το 1879 το λιοντάρι εισέβαλε στο βασίλειο. Το μοναδικό όπλο των Ζουλού ήταν το παραδοσιακό δόρι. Μέσα σε έξι μήνες έγιναν τρεις μάχες. Την πρώτη την έχασαν και παραλίγο να χάσουν και τον πόλεμο. Αλλά ο βασιλιάς και τη Γουάγιο έκανε το λάθος να μην τους καταδιώξει και έξω από τα όρια του βασιλείου του. Πήραν ενισχύσεις, επέστρεψαν και με άλλες δύο μάχες κατέκτησαν τελικά την Νότιο Αφρική. Και τα διαμάντια. Σκοτώθηκαν 2.000 Βρετανοί και 7.000 Ζουλού. Πάμε για το χρυσό τώρα. Το 1895 οι απεικιοκράτες εγκαταστάθηκαν στην Κένια. Εκεί κατοικούσαν οι εθνότητες των Μασάι, των Κικούγιου και των Κάμπα. Η γη τους μεταβιβάστηκε βία στους Ευρωπαίους και οι ίδιοι χρησιμοποιήθηκαν για εργάτες στα ορυχεία. Μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 1940, πάνω από ένα εκατομμύριο είχαν εκτοπιστεί από τα σπίτια τους σε καλύβες σε άνυδρες περιοχές, προκειμένου να εγκατασταθούν Ευρωπαίοι. Τους επέβαλαν εξευτελιστικούς φόρους, όπως τον φόρο της καλύβας, που αντιστοιχούσε σε δύο μήνες εργασίας και κατέπνιγαν την οποιαδήποτε αντίδραση με εκτελέσεις. Χρυσές δουλειές έκανε και εδώ η εταιρεία, μέχρι που κάποιοι αντιδραστικοί χιμπατζίδες κατά το 1950 πήραν τα βουνά και τις άρχισαν τον ανταρτοπόλεμο. Το 1952 είχαν περίπου 20.000 πολεμιστές με μαχαίρια και αυτοσχέδια όπλα και την ονομασία «Στρατός της Κενιατικής Γης και Ελευθερίας». Ο τίγρης ετοίμασε το έδαφος για το λιοντάρι με τη δυσφήμισή τους. Τους δόθηκε η προσωνυμία Μαω Μαω. Αρκετές εκδοχές υπάρχουν για την προέλευσή της. Πάντως, εξυπηρέτησε την αρνητική προπαγάνδα που ξεκίνησε εναντίον τους. Βλέπεις, η εποχή των Μιμιέ είχε εντωμεταξύ ξεκινήσει για τα καλά και χρειαζόντουσαν προσχήματα για την κοινή γνώμη. Τους παρουσίασαν σαν φιλοί κανιβάλων που ζουν στα βουνά και κάνουν τελετές μαύρης μαγείας και ανθρωποφαγίας. Στη συνέχεια, το λιοντάρι ανέθεσε την αποστολή της εξολόθρευσης στον γορίλα στρατιωτικό Τζον Χάρτινγκ, γνωστό σκληρό καρύδι, που αμέσως μετά ανέλαβε και την καταστολή της εξέγερσης της Κύπρου για ένωση με την Ελλάδα. Εισβολή στο Ναϊρόμπι και σε δύο εβδομάδες είχαν συλλάβει περίπου 50.000 αντάρτες. Έφτιαξαν στρατόπεδα συγκέντρωσης. Μέσα σε δύο χρόνια 
Η Βρετανική αεροπορία έριξε σχεδόν 6 εκατομμύρια βόμβες στις περιοχές που κρύβονταν αντάρτες. Επίσημα τότε 11.503 νεκροί. Η Βρετανία όταν αποχώρησε οριστικά από την Κένια το 1963 κατέστρεψε όλα τα αρχεία. Σχεδόν όλα. Το 2011 βρέθηκαν σε θηρίδα μερικά αρχεία. Οι περίπου 7.000 επιζώντες οδήγησαν την υπόθεση στα δικαστήρια. Αποτέλεσμα της έρευνας. Περίπου 100.000 νεκροί, 350.000 εστρατόπεδα συγκέντρωσης και τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι υπέστησαν αντίπεινα και ανάμεσά τους και γυναικόπαιδα. Τα περίγραπτα βασανιστήρια... Βιασμοί, ακροτηριασμοί και οτιδήποτε φρικτό και αρρωστημένο ξεπερνά κάθε φαντασία. Το άτιμο το λιοντάρι, άμα φουρκίζεται, παρεκτρέπεται. Με την αρκούδα λοιπόν τα κατάφερνε μια χαρά. Με τον ελέφαντα όμως τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Αυτός ήταν τεράστιο σε όγκο. Μάλιστα σαν πιο παλιός και έμπειρος διέθετε και μεγάλη σοφία. Όσο και αν προσπάθησε, δεν κατάφερε ποτέ να του επιβληθεί. Σκέφτηκε, ξανασκέφτηκε και τελικά μηχανεύτηκε ένα κόλπο. Θα τον άρκωνε! Η πόλεμο του οποίου Αυτή η ιστορία αρχίζει από πολύ παλιά. Ο θρύλος λέει ότι το 2737 π.Χ. Ο Κινέζος αυτοκράτορας Σενούγκ, κατά τη διάρκεια ενός μεγάλου ταξιδιού, σταμάτησε για λίγο σε μια εξοχή με την ακολουθία του, για να ξεκουραστεί και να απολαύσει τη φύση. Ξεκίνησε λοιπόν οι υπηρέτε να βράζουν νερό για να πιούν οι ταξιδιώτες. Ο αυτοκράτορας πίστευε ότι το νερό έπρεπε να το βράζεις πριν το πιείς για λόγου υγιεινής. Εκεί που το νερό έβραζε, ένα ρεύμα αέρα έριξε μέσα στο νερό φύλλα από ένα γειτονικό θάμνο. Τα φύλλα αμέσως χρωμάτισαν το νερό και έβγαζαν ένα γλυκό άρωμα. Εκείνος δελεάστηκε και αποφάσισε να το δοκιμάσει. Αφού το ήπιε, διαπίστωσε ενθουσιασμένος ότι το αφέψιμα του έδωσε ζωντάνια στο σώμα, ικανοποίηση στο πνεύμα και αποφασιστικότητα. Ο Σενγνούνγκ είχε πιει το πρώτο τσάι. Από τότε το τσάι έγινε το εθνικό ποτό της Κίνας που αργότερα έγινε πρώτη στην παγκόσμια παραγωγή του. Η περίφημη εταιρεία Ανατολικών Ινδιών στα μέσα του 18ου αιώνα, έχοντας το μονοπόλι του Βρετανικού εμπορίου, διακινούσε εμπορεύματα μεταξύ των χωρών του δυτικού κόσμου και εκείνων της Σάπου Ανατολή. Με τον ελέφαντα στην Κίνα τα πράγματα δεν ήταν καθόλου βολικά. Οι Ευρωπαίοι αγόραζαν από αυτήν μετάξι πορσελάνες και κυρίως τσάι. Το τελευταίο είχε γίνει μόδα και η ζήτηση ήταν τεράστια. Οι Κινέζοι δυσπιστώντας την περίεργο <χω> απέναντι στη Βρετανία και τη Γαλλία απαιτούσαν να πληρώνονται σε ασήμι και όχι σε νόμισμα. Μέχρι εδώ καλά και πρόβλημα δεν θα υπήρχε αν από την πλευρά τους αγόραζαν και αυτοί προϊόντα από τον δυτικό κόσμο. Το θέμα ήταν ότι αυτοί αδιαφορούσαν παντελώς για τα δυτικά προϊόντα. Ήταν αυτάρκης. Με αυτόν τον τρόπο έφευγαν μεγάλες ποσότητες ασημιού προς την Κίνα, χωρίς επιστροφή. Η Βρετανία προσπάθησε να μειώσει τις εισαγωγές, επιβάλλοντας το τσάι τεράστιους φόρους που ανέβαζαν συνεχώς την τιμή του, τόσο που να γίνει το ποτό της υψηλής κοινωνίας. Παρ' όλα αυτά, η ζήτηση δεν έλεγε να πέσει. Εδώ αρχίζει η ραδιουργία του λιονταριού. Τι είναι αυτό που μπορείς να αναγκάσεις κάποιον να αγοράζει? Ναρκωτικά! Yeah! Βάζουν τους τζάμπα εργάτε που είχαν στην Ινδία να παράγουν μαζικό όπιο. Με τη συνεργασία ντόπιων εμπόρων βάζουν το ναρκωτικό στην Κινέζικη αγορά. Στις αρχές του 1800, οι Βρετανοί έφτασαν να διαθέτουν στην Κίνα 1.400 τόνους οπίου το χρόνο. Αυτοκράτορας τότε ήταν ο Γιοντζιάν της δυναστείας των Τσίνκ, ή αλλιώς δυναστεία των Ματσού, η οποία είχε διαδεχθεί την δυναστεία των Μίνκ. Οι Τσίνκ 
είχαν προσπαθήσει για πολλά χρόνια να αποφύγουν την αλλίωση του κινέζικου πολιτισμού από την εισαγωγή του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Αυτό είχε οδηγήσει την Κίνα σε απομόνωση και τους Τσίνγκ σε δύσκολη θέση. Αρισυχώντας ο Γιονγτζιάν με το αιτιολογικό ότι το όποιο έκανε κακό στην υγεία και υπονόμευε τα ήθη και τους καλούς τρόπους του λαού του, απαγόρεψε την εισαγωγή του με νόμο το 1810. Οι Βρετανοί τον αγνόησαν και συνέχισαν τη διοχέτευση του ναρκωτικού με λαθρεμπόριο. Το 1838 οι Κινέζοι αναγκάστηκαν να πάρουν πιο δραστικά μέτρα. Απαγόρευσαν με νόμο την εισαγωγή όλων των Βρετανικών προϊόντων και μάλιστα η ποινή για τους ντόπιου εμπόρους οποίου ήταν θάνατος. Έγιναν προτάσεις στους Κινέζους για νομιμοποίηση και φορολόγηση του οποίου, οι οποίες απορρίφθηκαν. Οι Βρετανοί δεν συμμορφώθηκαν. Ο μανδαρίνος Λίντσε Σιού, που είχε αναλάβει την εφαρμογή του νόμου, έστειλε επιστολή στη βασίλισσα Βικτόρια, ζητώντας την ευαισθησία της για να σταματήσει το λαθρεμπόριο. Όπως ήταν φυσικό, αγνοήθηκε. Το 1839, με εντολή του αυτοκράτορα Ντέον Γκουάνγκ, ο Λίντσεν Χιού διέταξε την κατάσχεση στο λιμάνι της Καντόνας και την καταστροφή ενός φορτίου από 20.000 σεντούκια με όπιο. Δηλαδή, περισσότερους από 1.200 τόνους, που αντιστοιχούσε περίπου στην ετήσια κατανάλωση. Αυτό η βασιλίσσα Βικτόρια το θεώρησε αιτία πολέμου. Ξεκίνησε έτσι τον πρώτο πόλεμο του οποίου, 1839 έως 1842. Έστειλε το βρετανικό στόλο με 48 πλοία και 4.000 στρατιώτες. Κατέλαβε την Καντόνα και όλα τα λιμάνια του ποταμού Γιανκτσέ και ξεκίνησε πάλι τη διακίνηση του οποίου, συνεχίζοντας τις αχθροπραξίες. Ο πόλεμος τελείωσε το 1842 με τη συνθήκη της Νανκίν. Η Κίνα υποχρεώθηκε να παραχωρήσει στη Μεγάλη Βρετανία το νησί του Χονγκ Κονγκ με τα γύρω του μικρότερα νησιά. Να παραχωρήσει τα λιμάνια της Καντόνας, της Αγκάης, του Αμόη, του Φουτσόου και του Νίγμπο για το εμπόριο και τη διανομή των Βρετανών. Να εξασφαλίζει ετεροδικία για τους Βρετανούς υπηκόους. Να πληρώσει αποζημίωση 21 εκατομμύρια δολάρια στη Βρετανία. Η ταπεινωτική ήττα του Νταουγκουάν και της δυναστείας των Τζίνκ άνοιξε το δρόμο σε εσωτερική διαμάχη, η οποία εξυπηρέτησε τους σκοπούς του Δεύτερου Πολέμου, 1856 έως 1860, που ήταν η συνέχεια του πρώτου. Τα προσχήματα ήταν αντίστοιχα. Αλλά τώρα συμμετείχε και η Γαλλία. Αμερική και Ρωσία υποσχέθηκαν συμπαράσταση για να μην χάσουν το πάρτι. Το αποτέλεσμα ήταν μια νέα συνθηκολόγηση το 1858 με τη συνθήκη του Γεντσίν. Νομιμοποίηση του οποίου, άνοιγμα 10 νέων λιμανιών, εγκατάσταση πρεσβειών Βρετανίας, Γαλλίας, ΗΠΑ και Ρωσία στο Πεκίνο, που μέχρι τότε ήταν η απαγορευμένη πόλη, Ελευθερία κινήσεων για τους ξένους, αποζημίωση από την Κίνα σε Βρετανία και Γαλλία, ελευθερία κινήσεων για τους χριστιανούς ιεραποστόλους. Μη χάσουμε την πελατεία. Ειδικά για τον τελευταίο όρο, σου λέει, ήταν τόση πολύ οι Κινέζοι που ένα στου εκατό να ψήσουμε είναι λογαριασμός. Σήμερα τα δημογραφικά δείχνουν πως τα έχουν καταφέρει πολύ καλύτερα. Περίπου 70 εκατομμύρια χριστιανοί στην Κίνα. Σε 1,4 δις πληθυσμού Μας κάνει έναν στους 20 Ας είναι καλά η ψυχούλα της εταιρεία Και God save the queen Η πόλεμη του οποίου είναι η μεγαλύτερη ταπείνωση που έχουν δεχτεί στην ιστορία τους οι περήφανοι Κινέζοι Θα είναι πάντα για αυτούς το αποκρουστικό σύμβολο του δυτικού υπεριαλισμού Ο ελέφαντας είναι γνωστός για την πολύ δυνατή μνήμη του η σχέση του με το λιοντάρι είναι γεμάτη από αναμνήσεις και παρεσθήσεις. παρεσθήσεις. Η σχέση του με το λιοντάρι είναι γεμάτη από αναμνήσεις και παρεσθήσεις. 
Μα αυτά και με αυτά βασάνιζε λοιπόν το λιοντάρι το μυαλό του Και είχε μεγάλες σκοτούρες τον τελευταίο καιρό Ένιωθε ότι δεν είχε φίλους Πού να τους βρει άλλωστε αφού τους είχε δαγκώσει όλους Έκατσε κάτω από τη σκιά ενό δέντρου και σκεφτόταν Ακού να δεις παγκοσμιοποίηση Μα είναι σοβαρά πράγματα τώρα αυτά Τι γλυκανάλα το καθεστώς είναι τούτο Αλληλεγγύη σου λέει και συνεργασία για την ανάπτυξη του πολιτισμού των χιμπατζίδων <laughs> Πράγματι, τις τελευταίες δεκαετίες είχαν μπει πολλές καινούργιες λέξεις και έννοιες στη ζωή των πυθήκων Δειλά δειλά στην αρχή και όσο περνούσαν τα χρόνια Οι σχετικοί νεολογισμοί αποκτούσαν μεγαλύτερη βαρύτητα Πολυπολιτισμικότητα Ελεύθερη μετανάστευση Αντιρατσισμός Πολιτική ορθότητα Διαφορετικότητα Πολίτης του κόσμου Κοινωνία των πολιτών Κοινωνία της πληροφορίας Αηφόρος ανάπτυξη Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα Ήπιες μορφές ενέργειας Φιλικές προς το περιβάλλον Πράσινη ενέργεια Πράσινη ανάπτυξη ένα πλούσιο πολιτισμικό μοσαϊκό. Η Σφραγγίσκα Φράιζερ, μικρός προφήτης έριξε σε κορασιά τα μάτια και στους κρυφούς του λογισμούς χαρά γιωμά τους είπε «Κι αν για τα πόδια σου καλή, κι αν για την κεφαλή σου, κρίνους ο λίθος έβγανε, χρυσό στεφάνι ο ήλιος, δώρο δεν έχουν για σέ και για το μέσα πλούτος». Όμορφος κόσμος, ηθικός, αγγελικά πλασμένος. What a wonderful world. Περασμένο μεσημέρι και το λιοντάρι κόντευε να συγκινηθεί με το μαγαλειώδες όραμα αυτών των ιδεών Ήταν αλήθεια, πολύ τρέντι τα στερεότυπα που είχε βάλει στο παιχνίδι ο άλλος Ήταν γάτα Ευτυχώς γι' αυτόν η σιλουέτα του τίγρη που πρόβαλε από μακριά στο μονοπάτι τον έβγαλε αμέσως από την ποιητική του διάθεση. «Δεν πάει άλλο. Πρέπει επιτέλους να βγάλω εκείνον τον γνωστό βρεχυθμό που κάνει να πλαισιώνονται πολυμνούλες ούρων όσοι δεν πρόλαβαν να τρέξουν στους θάμνους». «Καλώς τον. Πώς από εδώ». «Μόλις τώρα τελείωσα από τη δουλειά στο γραφείο. Με έπιασε πονοκέφαλος και είπα να κάνω μια βόλτα να ξεσκάσω. Έχουμε πολλά προβλήματα». «Δηλαδή». Από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω Το λιοντάρι ανακάθισε Έδειξε και σηκώθηκε ζωηρά Έλα πάμε στο λόφο να πιούμε ένα χειμώνα μου τα πεις Ο τίγρης ήταν σε κακά χάλια Αλλά ποιος τολμούσε να φέρει αντίρρηση στο λιοντάρι Που τον τελευταίο καιρό είχε και πολλά νεύρα Όλοι ήξεραν ότι του είχε συμβεί και κάτι οικογενειακό Που δεν μπορούσε να το χωνέψει Ένας από τους γιου του, ο Χάρη Είχε μπλέξει με μια θεατρίνα υποδέστερης ράτσας Τη Μέγκαν που του πήρε τα μυαλά τόσο πολύ Που τον έκανε να σηκωθεί και να φύγει μαζί της από το βασίλειό του Για να πάνε λέει να ζήσουν ελεύθεροι στο δάσος Αυτή η αντερσία του άρεσε πολύ του τίγρη Όσο περισσότερο έχανε το κύρος του το λιοντάρι Τόσο το καλύτερο για τα δικά του σχέδια Παρ' όλα αυτά κάνοντα την ανάγκη φιλοτιμία Δέχτηκε την πρόσκληση και ξεκίνησαν οι δυο τους να ανεβαίνουν το μονοπάτι στο λόφο. Όσο πλησίαζαν, τόσο μεγάλων εκεί η κινητικότητα των μικρών ζώων στο διάβα τους. Ψίδυροι ακούγονταν μέσα από τους θάμνους και κάποιες μαϊμούδες έτρεξαν να ειδοποιήσουν για τον ερχομό του. Στο λόφο επικράτησε σχετική αναταραχή. Κάποιοι έφυγαν βιαστικά και άλλοι μετακινήθηκαν σε πιο απόμερες θέσεις. Όταν έφτασαν, Προχώρησαν προς τον πιο ωραίο χώρο του λόφου με υπέροχη θέα 
κάτω από πλούσια φυλώματα δέντρων και φυτών και κάθισαν αναπαυτικά στους περιποιημένους κορμούς. Σε μισό λεπτό κατέφτασε χαμογελαστή η Αλεπού, φορώντας την καλύτερη ποδιά της. «Τεσέβη μου μεγαλειότατε, προσκυνώ. Ε, φυσικά και εσάς, τίγρη μου». Καλό στην πονηρούλα, στι ομορφιά σου είσαι. Πώς πάει η δουλειά» Τώρα με την κρίση είναι λίγο πεσμένη Άνοιξε και κάτω στο ποτάμι ένα καινούριο μαγαζί Από αυτά που σερβίρουν ό,τι ζώο να είναι μέσα σε πίτες Και μας έκοψε αρκετά τη δουλειά Γρήγορης καταβρόχθησης το λένε Λοξοκοίταξε με νόημα τον τίγρη Είναι λέει μια πολυεθνική Έβαλε το χέρι στη μέση και κάρφωσε ηρωνικά το βλέμμα στο λιοντάρι Μάλιστα, την λένε και Burger King <laughs> Πολλά λες κυρά Λεπού Φέρε μας τώρα δύο χυμούς από αυτούς που μόνο εσύ ξέρεις να φτιάχνεις Αμέσως έρχοντά μου Η επιθυμία σας είναι διαταγή Το τοπίο από ψηλά ήταν τόσο ωραίο, πλούσιο και ποικιλόμορφο Σαν να έβλεπες τον κόσμο όλο Δικός μας είναι ο κόσμος Είπε ο τίγρης Μας, τι ακριβώς εννοείς ε, Τη εταιρεία, φυσικά βασιλιά μου Το λιοντάρι έπιασε τη φιλοσοφία Έχω όλα τα πλούτη του κόσμου αλλά δεν ξέρω Δεν ξέρω αυτό, αυτό είναι το νόημα άραγε Τι άλλο λες, τι άλλο θέλεις Δεν είναι το χρήμα, τη δόξα θέλω Την απόλυτη εξουσία Πάνω σε οτιδήποτε ζει και αναπνέει Ζωές Θέλω να εξουσιάζω ψυχές Δεν λέω Κοντά είμαι σε αυτό Αν δεν ήταν και αυτός ο Λόκ Ποιος είναι αυτός Ο Τζον Λόκ Ένας αισθηματίας γιατροδάκος Που την είδε φιλόσοφος και διαφωτιστής Και είχε πειράσει τον κόσμο από πολύ παλιά Δηλαδή Ε να ξέρεις τι κάθεσε και είπε Άκου Αν ένας ηγεμόνας χρησιμοποιεί την εξουσία του εναντίον του λαού του Τότε ο λαός έχει το δικαίωμα να τον αντιμετωπίσει με βία. Ο σωστός τρόπος για να αντιμετωπιστεί η παράνομη βία της εξουσίας είναι η ίδια η βία. Και γιατί σκοτίζεσαι. Ένα μέτρη τύχη μπατζίδες. Μα εμείς ε, τα ξεπεράσαμε πια αυτά. Τους προσφέρουμε τόσα και τόσα καλούδια ή τουλάχιστον έτσι τους λέμε. Αυτά είναι δικέ σου ιδέες. Εγώ ανησυχώ. Τέλο πάντων, για λέγε. Τι, για τους μπελάδε που μου έλεγε. Ε, να, η αρκούδα. Τι έκανε. Ε, έχει γίνει λίγο άλλο πρόσαλη. Όλο μας βάζει τρικλοποδιές. Δεν μπορείς να συνεννοηθείς πια μαζί της. Μάλλον το κάνει επίτηδε. Δεν μπορείς να καταλάβεις από που θα σου τη φέρει. Δεν έχει το θεό της κυριολεκτικά. Τη μία φωνάζει, θεέ μου, θεέ μου, και την άλλη ορίεται, αλλά χαλά. Τη μία σου λέει ο Χριστός θα εξουσιάσει, την άλλη το Ισλάμ θα κατακυριεύσει. Τους έχει κατατρομάξει όλους. Μας πουλάει πετρέλα από τα πηγάδια της και ποτέ δεν ξέρεις τι θα σου ζητήσει σε αντάλλαγμα. Πας να πάρεις φυσικό αέριο και πότε ανοίγει τη στρόφιγγα από ό,τι την κλείνει. Μας έχει πεθάνει στο κρύο. Μα καλά δεν πάει η συνεργασία μας μέχρι τώρα. Όσο πέφτει το μετρητό, εντάξει, οι προμηθευτής μας είναι. Τώρα όμως μπερδεύονται τα πράγματα γιατί. Χρωστάμε Δεν καταλαβαίνω Πώς Κοίταξε Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να σου μάθω λογιστική σε πέντε λεπτά Αλλά μπορώ να σου το εξηγήσω απλουστευμένα Για την ακρίβεια πολύ απλουστευμένα Το ΑΕΠ Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν Είναι η αξία όλων μαζί των προϊόντων και υπηρεσιών Σαν να λέμε όλα τα φρούτα του δάσου Και η δουλειά των πυθήκων είναι το κεφάλαιο της εταιρεία μας επειδή για να λειτουργήσουμε την εταιρεία δανειζόμαστε χρήματα από τις τράπεζες, δημιουργούμε ένα χρέος απέναντί τους. Το δημόσιο χρέος. Για να καταλάβεις καλύτερα, αφού η εταιρεία μας διαχειρίζεται ολόκληρο τον κόσμο, θα πούμε το ΑΕΠ GDP. Πιο απλά, παγκόσμιο προϊόν και το δημόσιο χρέος, παγκόσμιο χρέος. Gross World Product. Αυτή τη στιγμή, πρώτη φορά στην ιστορία, το παγκόσμιο χρέος έφτασε να είναι... Τρεις φορές μεγαλύτερο από το παγκόσμιο προϊόν. Χρωστάμε τα μαλλιοκεφαλά μας στις τράπεζες, αρχοντά μου. Τα 
κλέφαρα του λιονταριού πετάρισαν. Μια ελαφριά σύσπαση στα χείλη του έμοιασε με χαμόγελο και μια στιγμή αλάμψη ζωήρεψε τα μάτια του. «Καλά, με τον ελέφαντα τι γίνεται» «Χα, με αυτό τα πράγματα είναι τρεις χειρότερα» «Δηλαδή, καιρό τώρα κουνιέται πέρα δόδες αναφιονισμένος, δεν πάψε» «Τι έγινε» «Δεν θέλω να ακούσω αυτή τη λέξη» «Γιατί έρχοντά μου αν επιτρέπετε» «Γιατί αφιόνι λέγεται η μήκον ύπνοφόρος» «Η παπαρούνα» «Ναι» «Και λοιπόν» Από αυτή βγαίνει το όπιο και έχει ένα θεματάκι με αυτό ο ελέφαντας. Τέλος πάντων, δεν θέλω, να... δεν θέλω να έχω άλλη συζήτηση γι' αυτό. Προχώρα. Συγγνώμη, βέβαια τώρα, τώρα που μου το λες βέβαια, μπορεί να έχει κάποια σχέση αυτό με τη συμπεριφορά του. Μ, δηλαδή, θυμάσαι που μας εξηγούσαν οι ψυχολόγοι το λένε helplessness. Ναι, κάτι θυμάμαι. Τι σχέση έχει. Α, με το συμπάθειο, ξέρεις, τον είχες δεμένο από μικρό σε ένα μικρό πάσαλο Ναι, το ξέρω Ε, με τον καιρό μεγάλωσε Και όπως ξέρεις, μεγάλωσε πολύ, πάρα πολύ Παρόλη τη δύναμή του, δεν του πέρασε ποτέ από το μυαλό ότι μπορούσε εύκολα να φύγει Τον έλυσε βέβαια κάποιος Deng Xiaoping, μόλις το 1979 Αλλά και πάλι μέχρι τώρα, έμεινε κούνητος Φοβάμαι λοιπόν Πώς έχει αρχίσει να το σκέφτεται Άσε που έχει αρχίσει να μουρμουρίζει κάτι για καλή παγκοσμιοποίηση Και δεν χωνεύει τους γιάνκηδες Αυτός λέει θα τα καταφέρει καλύτερα Έχει φτιάξει μια εταιρεία Belt and Road Initiative Που είναι λέει μια παγκόσμια αναπτυξιακή στρατηγική Έχει αναπτυχθεί σε 70 χώρες και οργανισμούς σε Ασία, Ευρώπη και Αφρική Και την ονομάζει ο δρόμος του μεταξιού του 21ου αιώνα ο δρόμος του μεταξιού ονομαζόταν μια τεράστια περιοχή της Ασίας και του Νότιου Ειρηνικού με την οποία ο ελέφαντας είχε εμπορικές συναλλαγές με τα προϊόντα της όταν ήταν στις όξες του μέχρι τον 19ο αιώνα που του την έπεσες με τη Βρετανική Αυτοκρατορία σου. Δεν μπορώ να το πω με σιγουριά αλλά πολύ υποπτή πενιγμή μου φαίνονται όλα αυτά αρχοντά μου. Το γυμό σου τον τελείωσες. Ναι. Με τον πονοκέφαλο πώς πας. Λίγο καλύτερα. Άντε λοιπόν σήκω και πήγαινε σπίτι σου να ξεκουραστείς. Εγώ θα μείνω να χαλαρώσω με την ησυχία μου. Το λιοντάρι ανακάθισε, κορδώθηκε και το χαμόγελό του έγινε σιγά σιγά πλατή και σαρδόνιο. Κυραλεπού! Γιατάξτε μεγαλειώτατε! Είσαι έξυπνη! Εκείνη χαμήλισε το βλέμμα, χαμογελώντας με νάζι. <laughs> Έτσι λένε εγώ τώρα τι να πω. <laughs> Σε μνήνομαι. Δεν μου λες, καμιά από κοτιά σου τυχαίνει να κάνεις καμιά φορά. <laughs> ε, ναι. <laughs> καμιά φορά. Καμιά φορά τι. Ε, να ξέρετε... Οι παγίδες Τι δεν τις προσέχεις Τις προσέχω και τις περνάω Αλλά μερικές φορές Ξεχνάω Πως έχω μακριά ουρά Και πιάνεται <laughs> Γι' αυτό λένε η πονήρια Λέπω από την ουρά πιάνεται <laughs> Ε μην το κάνετε και θέμα τώρα <laughs> <laughs> Γελούσε με την καρδιά του γιατί γελάτε αν επιτρέπετε <Ρι> Γιατί ξέρω κάποιον που πιάστηκε από τη γλώσσα του Για <Ρι> λοιπόν με την πονηριά τη σχεδόν μπήκε στο νόημα Θέλετε κάτι από μένα Την πονηριά σου Θέλω να εξολοθρεύσω κάποιον σε ευρεία κλίμακα Βέβαια θα την πληρώσουν και αρκετοί πίθηκοι, αλλά τι να γίνει, παράπλευρες απώλειες. Μπορείς να σκεφτείς κάτι. Πρέπει να γίνει ξαφνικά, για να μην προλάβει να αντιδράσει. Mm, θα δούμε, θα δούμε. Ε, πάω τώρα μια βόλτα στο δάσος και κάτι μπορεί να σκεφτώ. Το λιοντάρι σηκώθηκε. Πήγε λίγο πιο πέρα, για να έχει καλύτερη θέα. Κάθισε να παυτικά με την πλάτη σε ένα θάμνο Ανάμεσα στα δέντρα Και βάλθηκε να απολαμβάνει το ηλιοβασίλεμα Η αδερφότητα Σκέφτηκε Έτσι ονόμαζε 
τα αδέρφια του τους τραπεζίτες. Σπουδαία λιοντάρια είχαν χρηματοδοτήσει όλους τους πολέμους στον κόσμο από τον 17ο αιώνα μέχρι σήμερα. Αυτοί πάντα του έλεγαν να μην ανησυχεί, αλλά ο ίδιος δεν ήξερα από οικονομικά και δεν το καταλάβαινε. Εν τω μεταξύ μια νυχτερίδα ήρθε πετώντα. Κρεμάστηκε από ένα κλαδί, τυλίχτηκε με τα βελούδινα φτερά τη και κοιμήθηκε. Ο τίγρης, η αρκούδα και ο ελέφαντας του έσκαβαν το λάκκο. «Δεν θα προλάβω να», σκέφτηκε. «Τους έχω στο χέρι». Η εταιρεία χρωστούσε τρεις φορές την αξία της. «Ναι, αλλά σε ποιον» «Στον ίδιο». Δηλαδή, ο κόσμος ήδη του ανήκε. Δεν είχε παρά να την κλείσει. Για να γίνει αυτό υπήρχε ένας τρόπος, αλλά ήταν χρονοβόρος και υπήρχε κίνδυνος να προλάβει ο τίγρης να βρει μια λύση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν κομμάτι της εταιρείας. Κάποιες οικονομικές μελέτες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Δόνου του, που του είχαν δείξει παλαιότερα, κατέληγαν στο συμπέρασμα ότι η έξοδος οποιοδήποτε κράτους από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα σήμαινε τη σταδιακή κατάρρευση της παγκόσμιας οικονομίας. Μπορούσε λοιπόν να βάλει την Αγγλία να το κάνει, αλλά έπρεπε να βρει και κάτι ακόμα για να προλάβει την αντίδραση. Ένα τεράστιο φίδι σύρθηκε και άρχισε να τυλίγεται στο δέντρο που είχε κρεμαστεί η νυχτερίδα με τόσο αργή κίνηση που νόμιζε πως ήταν στάσιμο. «Μπράβο υπομονή», σκέφτηκε. «Ούτε τα μεσάνυχτα δεν θα φτάσει». Μια σκέψη πέρασε φευγαλέ από το μυαλό του. Μήπως άραγε ήταν κανένα ιονός. Έβγαλε την κορώνα του, την απόθεσε μπροστά του και έμεινε να επεξεργάζεται πάνω της τις τρευλωμένες από την καπηλότητα αντανακλάσεις της νυχτερίδας και του φιδιού. Κάτι απροσδιορίστο άρχισε να σχηματίζεται στο μυαλό του. Κάτι που θύμιζε το αντικείμενο που κοιτούσε. Αλλά και πάλι έλειπε μία λεπτομέρεια. Στο βάθος παρατήρησε την αλεπού να κοιτάζει κλεφτά με ένα πονηρό χαμόγελο. «Λες να έχεις καρώσει κάτι για λογαριασμό μου», σκέφτηκε. Το μυαλό του άρχισε να παίρνει πολλές στροφές. «Κάτι σαν δηλητήριο ίσως». «Ένα κάτι της μικρό χρειάζομαι και θα του διαλύσω». «Αλλά τι, τι» και τότε ένας μικρός παγκολίνος ήρθε και στάθηκε μπροστά του.